วัสดีครับวันนี้เราก็จะมาดูในเรื่องของเซตกันต่อนะครับสำหรับเรื่องต่อไปในหน่วยที่2นะครับก็จะเป็นเรื่องของประเภทของเซตนะครับประเภทของเซตนะครับก็จะแบ่งนะครับโดยพิจารณาจากจำนวนสมาชิกที่อยู่ในเซตนะครับซึ่งเราสามารถแบ่งออกได้เป็นนะครับเซตจำกัดเซตอนันต์แล้วก็เซตว่างนะครับเราก็มาดูนิยามนะครับของเซตแต่ละชนิดกันเลยเซตจำกัดนะครับนิยามที่ 2.3 ก็บอกไว้ว่านะครับถ้าเรากำหนดให้ s คือเซตใดๆที่มีสมาชิกซึ่งแตกต่างกันจำนวน n ตัวนะครับโดยที่ n เป็นจำนวนเต็มบวกเราจะกล่าวได้ว่านะครับ s จะเป็นเซตจำกัดหรือในภาษาอังกฤษเราเรียกว่า finite set นะครับแล้วก็ n เป็นจำนวนสมาชิกสังเกตเรียกว่า cardinality นะครับเป็นจำนวนสมาชิกของ s นะครับโดยจำนวนสมาชิกของ s เราจะเขียนแทนด้วยสัญลักษณ์แบบนี้นะครับเป็นลักษณะของ absolute นะครับเครื่องหมายมัน absolute อันนี้เราอ่านว่า cardinality นะครับของ s นะครับเดี๋ยวเรามาดูตัวอย่างกันนะครับในตัวอย่างที่5นะครับก็เขาบอกว่าจงหาจำนวนสมาชิกของเซต A เมื่อกำหนดให้ A เป็นเซตของจำนวนเต็มบวกขี้ที่มีค่าน้อยกว่า15นะครับเพราะฉะนั้นเราก็สามารถตัดอื่นเราตามนี้ก่อนนะครับเราเขียนเซต A ออกมาก่อนนะครับ A นะครับตัวพิมพ์ใหญ่เท่ากับนะครับก็บอกว่าจำนวนเต็มบวกขี้ที่มีค่าน้อยกว่า15ก็เริ่มต้นจาก1นะครับแล้วก็3แล้วก็5 7 9 11และตัวสุดท้ายก็คือ13นะครับนี่คือเซต A ถ้าเราต้องการหาจำนวนสมาชิกก็ง่ายๆรับก็นับเอาครับเราจะเขียนสัญลักษณ์แบบนี้นะครับเป็นขีดนับตั้งแล้วก็ a แล้วก็ขีดนับตั้งนี้อันนี้คือ cardinality ของ a นะครับก็คือจำนวนสมาชิกของ a ก็เท่ากับนะครับมีทั้งหมด7ตัวนะครับก็ตอบ7ดูตัวอย่างที่2นะครับซึ่งเป็นตัวอย่างที่6นะครับจงหาจำนวนสมาชิกของเซต S เมื่อกำหนดให้ S เป็นเซตของตัวอักษรในภาษาอังกฤษนะครับทีนี้เราก็จะเขียนเซต S คงเราคงไม่เขียนแบบแจกแจงสมาชิกนะครับเพราะว่ามันเป็นยาวเกินไปนะครับก็จะเขียนเป็นแบบนี้นะครับเอสเท่ากับนะครับเอสนะครับโดยที่เอสนะครับเป็นตัวอักษรในภาษาอังกฤษเป็นตัวอักษรนะครับในภาษาอังกฤษเ
ยากนิดนึงนะครับทำต่อตรงนี้แล้วกันเราก็ปิดบอกอีกการนะครับโอเคอันนี้คือเขียนแบบบอกเงื่อนไขนะครับงั้นจำนวนสมาชิกของ s ซ t เอสนะครับก็จะเท่ากับจำนวนตัวอักษรในภาษาอังกฤษนั่นเองนะครับซึ่งก็คือ26ตัวนะครับอันนี้คือตัวอย่างของเรื่องของ cardinality นะครับหรือจำนวนสมาชิกของเซตต่อไปนะครับก็เป็นเซตอนันต์นะครับนิยามที่ 2.4 นะครับเซตใดๆจะเป็นเซตอนันต์หรือสังเกตเรียกว่า infinite set นะครับถ้าเซตนั้นนะครับง่ายๆครับไม่เป็นเซตจำกัดก็คือตรงข้ามกันนั่นเองครับในเซตจำกัดเราบอกว่าเราสามารถบอกจำนวนสมาชิกได้ว่าเซตนั้นมีจำนวนสมาชิกกี่ตัวแต่กรณีของเซตอนันต์นะครับถ้าจะแปลความก็คือหมายความว่าเราไม่สามารถบอกจำนวนสมาชิกที่อยู่ในเซตอนันต์ได้นะครับเราดูตัวอย่างนะครับเป็นตัวอย่างที่7จ็ดบอกว่าจงหาจำนวนสมาชิกของเซตของจำนวนเต็มบวกเนื่องจากจำนวนเต็มบวกเนี่ยมันมีไปได้เรื่อยๆนะครับมันไม่มีที่สิ้นสุดเพราะฉะนั้นสามารถระบุจำนวนสมาชิกได้หรือเปล่าครับก็ไม่ได้ถูกไหมครับเพราะฉะนั้นคําตอบของข้อนี้ก็คือเราไม่สามารถหาจำนวนสมาชิกของเซตของจำนวนเต็มบวกได้นะครับนั่นก็แสดงว่าในตัวอย่างข้อที่7เนี้ยเซตที่โจทย์กำหนดมาก็จะเป็นเซตนันสำหรับเซตประเภทต่อไปที่เราจะดูกันนะครับก็คือเซตว่างนะครับนิยามที่ 2.5 นะครับบอกว่าอย่างนี้เซตว่างหรือ now set นะครับหรือเรียกอย่างว่า empty set นะครับคือเซตใดๆที่ไม่มีจำนวนสมาชิกหรือเพื่อง่ายๆก็คือว่าไม่มีสมาชิกอยู่ในเซตนั้นเลยนะครับสัญลักษณ์ของเซตว่างนะครับเราใช้สัญลักษณ์ภาษาแบบนี้นะครับเป็นสัญลักษณ์กลมนะครับแล้วก็มีขีดเฉียงลงมานะครับเดี๋ยวเรามาดูตัวอย่างที่8นะครับกำหนดให้ c นะครับเป็นเซตที่มีสมาชิกคือ x นะครับโดยที่ x กำลัง2บวก1เท่ากับ0นะครับและ x เป็นจำนวนจริงนะครับโจทย์ก็บอกว่าจงหาจำนวนสมาชิกของเซตสี่ครับซึ่งจากโจทย์กำหนดมานะครับเห็นว่าเซตสี่เนี่ยโจทย์บอกมาแบบเป็นการเขียนเซตแบบกำหนดเงื่อนไขนะครับทีนี้ถ้าสมมติว่าเราลองแทน x ซึ่งเป็นจำนวนจริงลงไปในเงื่อนไขที่บอกว่า x กำลังสองบวกหนึ่งเท่ากับศูนย์เราก็จะเห็นว่ามันจะไม่มีทางเป็นไปได้เลยถูกไหมครับที่จำนวนใดๆยกกำลังสองและบวกหนึ่งจะเท่ากับศูนย์นะครับนั้นนั่นหมายความว่าเนี่ย c นะครับก็จะไม่มีสมาชิกอยู่เลยนะครับคือพูดง่ายๆว่า c นะครับ c เนี่ยจะเป็นนะครับเป็นเซตว่าเซตสเนี่ยเป็นเซตว่างนะครับเพราะฉะนั้นนะครับโจทย์ถามว่าให้หาจำนวนสมาชิกของ C นะครับจำนวนสมาชิกของ C คาร์เดลิตี้ของ C ก็จะเท่ากับ0นะครับคือไม่มีเลยนะครับอันนี้คือคำตอบข้อนี้เรามาดูตัวอย่างถัดไปนะครับตัวอย่างที่9ก็บอกว่าจงหาจำนวนสมาชิกของเซตว่างนะครับจำนวนสมาชิกของเซตว่างเซตว่างนะครับจริงๆก็เหมือนตัวอย่างที่8นั่นแหละน
ะเหมือนกับเราเขียนว่า c เป็นเซตว่างนะครับฉะนั้นถ้าหาจำนวนสมาชิกของเซตว่างก็คือแบบนี้ก็คือมีค่าเท่ากับเท่าไหร่ก็คือเท่ากับศูนย์นั่นเองนะครับเพราะเซตว่างไม่มีสมาชิกอยู่เลยนะครับก็จะมี cardinality ของเซตว่างเท่ากับศูนย์นะครับถัดไปนะครับถัดจากเรื่องของประเภทของเซตก็จะเป็นแผนภาพเวียนไดแกรมนะครับแผนภาพเวียนไม่เวียนไดแกรมนะครับก็จะมีสัญลักษณ์นะครับที่จะวาดแทนเซตในเวียนไดแกรมเนี่ยอยู่2ลักษณะลักษณะแรกก็เป็นสี่เหลี่ยมเป็นผ้านะครับคือรูปนี้นะครับเป็นสี่เหลี่ยมเป็นผ้าแบบนี้นะครับอันนี้เราจะแทน universal set นะครับ universal set คืออะไรก็คือเป็นเซตที่เราใช้สำหรับกำหนดขอบเขตของวัตถุที่เราพิจารณานะครับเพื่อง่ายก็คือว่าตีกรอบตีกรอบนะครับตีกรอบสี่เหลี่ยมแบบนี้ให้กับสิ่งที่เรากำลังจะพิจารณานะครับสัญลักษณ์ที่สองก็คือแบบนี้นะครับวงกลมอันนี้คือแทนเซตใดๆนะครับซึ่งเวลาเขียนเนี่ยเราจะเขียนเจ้าวงกลมเนี่ยนะครับมาอยู่ใน universal set นะครับเดี๋ยวเราลองมาดูตัวอย่างกันว่าเราเขียนอย่างไรนะครับในตัวอย่างที่10นะครับเขาบอกว่าจงเขียนแผนภาพเวนของเซต x นะครับซึ่งมีสมาชิกคือ A E I O แล้วก็ U ครับซึ่งเราเขียนก็จะต้องมี universal set นะครับเราก็เขียน universal set ขึ้นมาก่อนนี่ครับเราจะใช้สัญลักษณ์คือตัว U นะครับ U ตัวใหญ่นะครับแล้วก็วงกลมนะแทนเซตใดๆในโจทย์คือมีเซตอยู่เซตเดียวคือเซต x นะแล้วก็ใช้วงกลมแทนเซต x นะครับอันนี้คือเซต x นะครับในวงกลมก็จะมีสมาชิกของเซตนั้นๆอยู่ซึ่งในที่นี้ก็จะมี a e i o u นะครับ a e i นะครับ o แล้วก็ u อ่าอันนี้คือลักษณะการเขียนแผนภาพเวนแทนเอ่อเซตที่เกี่ยวกำหนดมาให้ทีนี้คำถามคือมีว่าเอ้ยแล้วยูเนี่ยนะครับหรือยูนิเวอร์ชัลเซตตัวเนี้ยมันแทนอะไรนะครับมันคือเซตอะไรนะครับคือโจทย์ไม่ได้กำหนดมาเราอาจจะกำหนดเป็นนี้ก็ได้ครับยูนะครับคือเซตของตัวอักษรในภาษาอังกฤษนี่ก็ได้คือหมายความว่า u เนี่ยจะต้องเป็นเซตที่มีขนาดใหญ่กว่าเซตที่อยู่ข้างในมันเห็นไหมครับอ่าหรือเราอาจจะบอกว่า u เป็นเซตของสระในภาษาต่างๆทั่วโลกนี้ก็ได้แล้วก็ x นี่ก็เป็นเฉพาะสระนะครับในภาษาอังกฤษเท่านั้นนะครับนี่ครับสำหรับวันนี้ในโมดูลที่2นะครับในเรื่องของเซตก็คงจบเพียงแค่นี้เจอกันในครั้งต่อไปครับสวัสดีครับ